Hej och välkommen till Teknikfickan. Marcus Attfors heter jag och idag ska vi ta en titt på Sonos senaste ljuddimpa, Beam. Man skulle kunna säga att Beam har två syskon. Dels har vi Playbase, en platta man placerar på tv-bänken och sen ställer sin tv på. Och vi har även Playbar som är deras största ljudlimpa med en helt annan prislapp. En riktigt trevlig nyhet med Beam det var att man kan koppla in den via HDMI. Tidigare har Sonos kört stenhårt på Optist och det har inte varit alla kunder som varit helt nöjda med det. Men Sonos har lyssnat och nu har man alltså en HDMI-port. Så det man gör är att du kopplar in den i tvn, antingen i en vanlig HDMI-port eller om du har en HDMI-port som har en bemärkning HDMI Arc. Har du en sån, koppla gärna in den där för då får du även lite möjligheter att kunna röststyra din tv. Eller rätt sagt Beam röststyr din tv via Alexa. How are you doing today Alexa? I'm totally happy and also a little rappy. Precis. Så då kommer man kunna säga saker som Alexa, turn off my TV. Alexa, turn on my TV. Det man kommer kunna göra med Alexa utöver att prata med henne det är att höja sänka volymen, stoppa, pausa, playa, spola och mycket annat. Airplay 2 är också inbakat i den här rackan. Det har inte släppts ännu men kommer komma senare i under sommaren. Själva bygget har en trevlig tyngd, en vit finish på ovansidan. Eh, någon typ av nät på sidorna som även matchar in riktigt bra i en vit tv-möbel. Eh, på ovansidan har vi touchkontroller. Play, pause, eh, byta låt gör man genom att svepa. Vi har även om man vill stänga av mikrofonen. Och vi har då även volym upp och ner. Man blir lite lurad av storleken faktiskt måste jag säga. Det är, jag hade inte förväntat mig den här ljudbilden av en ljudlimpa i den här storleksklassen. Hur Sonos har lyckats fixa detta vet jag inte. Men de har gjort ett jäkligt bra jobb med att få ett otroligt välbalanserat ljud i en så liten produkt. Sonos själva säger att Beam är bäst anpassad för små och mellanstora vardagsrum. Och har man ett lite större vardagsrum så bör man nog titta på Playbar istället för Beam. Då jag inte tror att den här riktigt orkar med att fylla upp ett eh, stort vardagsrum. Men skulle man vilja så kan man även koppla ihop Beam med två stycken Sonos One eller Play One. Och man kan då säga till att det här är mina bakre högtalare. Och sen då får man en trevlig surround-känsla. Har man som jag även småbarn hemma så är det inte askul när man har kämpat två timmar med att försöka få dem att somna att eh, de vaknar av första explosionen i den där jättetrevliga actionrullen man har väntat att få se väldigt länge. Så det har Sonos löst i sin app genom att de har ett eh, nattläge eller kvällsläge eh, där ljudet då anpassas och alla högre explosioner, pistolskott liknande, de dras ner ordentligt. Samtidigt som dialoger som kan vara rätt tysta i många filmer istället förhöjs så att man slipper växla mellan hög och låg volym hela tiden och eventuellt väcka de små liven. Utöver nattläget så finns det även ett talläge där man förhöjer alla dialoger. Så har man lite svårt att höra vad som sägs i filmen så kan man trycka på den här knappen i appen och då få ett betydligt klarare ljud i alla dialoger. En summering av Sonos Beam är ganska enkel. Den är riktigt, riktigt bra den här ljudlimpan. Lågt pris, liten formfaktor och väldigt mycket ljud för pengarna. Och du har även möjlighet att bygga vidare hemma om du vill och sätta upp två bakre högtalare, ha en liten subwoofer nere i hörnet Eh, och sen när du inte tittar på tv så kopplar du bara ihop med resten av ditt ljud som du har i huset. Fem tummar upp på den här. Tack för mig!